সমস্ত প্রশংসা মহান রকল আলমের জন্য আল্লাহ সাহান তালা আমাদেরকে সকল প্রকার ভয় বিধি অপেক্ষা করে আজকের এই মাজিস আসা তৌফিক প্রদান করেছেন সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ जीवन जापन सेमिनारेमिनारे প্রথম অতিথি হিসাবে যিনি আসন গ্রহণ করেছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় ভাজক শ্রদ্ধে বড় ভাই শেখ ডক্টর মোহাম্মদ মঞ্জুর ইলাহি এবং আমাদের মাঝে অনুপস্থিত আছেন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ এবং আমার শ্রদ্ধে বড় ভাই সবেমাত্র ডক্টরেট কমপ্লিট করেছেন শেখ ডক্টর রেজাল করিম হাফিজাহুল্লাহ এবং আমার স্নেহের ছোট ভাই ছিলেন একটু আগে আলোচনা করেছেন শেখ আবদুল্লাহ নাতুল আজ্জা হাফিজাহুল্লাহ তো প্রিয় ভাইরা আসলে সময় দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তা আমি আপনাদের অনুরোধ করব যেহেতু আর আলোচনা কেউ নেই আমি আর আমার বড় ভাই আছেন তাই এই দুজন আলোচনা শুনে ইনশাআল্লাহ আমার সকলে একসাথে বের হোক আল্লাহ ইনশা আল্লাহ প্রিয় ভাইরা একটি সুন্দর জীবনযাপন সুন্দর জীবনযাপনের জন্য রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদর্শ ছাড়া কি কখনো সম্ভব কখনো সম্ভব হয় अनुबादकाम प्रकृत जीवन जाना दूर अनेक दूर जानी ना कि যতটুকু জানি আবার ততটুকু অধিকাংশ মিথ্যাই ভরপুর ঠিক কিনা সেজন্য সঠিকটা জানতে হবে প্রিয় ভাইরা আমার আজকে এমন এক সময় এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার হচ্ছে যখন সারা বিশ্বের মানুষ একটি সামান্য একটি করোনা ভাইরাসের বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এমন দেখেন আশ্চর্য বিষয় হল যারা অনমনি বোমার অধিকারী এবং অত্যাধিক সংস্থার অধিকারী যাদের ক্ষমতায় এবং অর্থের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে দুর্বলরা শাসিত হয়েছে আসলে কিন্তু তার সকলে ভয়ে ভীতি সন্ত্রস্ত হয়ে আড়ালে চলে গেছে আল্লাহ অথচ আমাদের নবীজি মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম আজ থেকে চৌদ্দশো বছর আগে এই মহামারী বিস্তার রোধে কত সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন মানব জাতিকে महामारी मानव जति सब कल्याण सम्मे सकल अकल्याण सतर्क कर অবহিত করেন 
जीवन उत्तम आदर्श आज के देखो समाज पारस्परिक हाना हानी काटाटी रक्तपात हिंसा विद्वेश कारण हमारे नबीजी आदर्श अनुजीत जीवन के गठन करते देख गत बच्चे मास थे विदेह चले गए अपराध भाई अपराध ताकि कारा मेरे मुसलमान सन्ताना मेरे मात्र दो जन छ अमुस्लिम बाकी सब मुसलमान क्यों मान तर जीवन देखने बोझा जा तर जीवन अनेक मुंशी जीवन परबीसलम जीवन एक पर पड़े जीवन पड़तम आदर्श धारण करत कक्षे भिन्न तो क्या कर सम्भव हतोना फिर भाई रामान नबी सल्लाम नबी सल्लाम मानव जति के भलोबाशे एतटाई महब्बत करें कठिन क्या मत सर्वप्रथम सुपारिश कर मुक्ति पवारीजी नबीजी थे आदर्श छा मुक्त आदर्श सम्पर्क चलते जीवन घोषणा कर मारा जीवन शिक्षा दी 
নিজেরাও শিক্ষা করতাম আমাদের বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিতাম যেমন ভাবে কোরআনের সুরার শিক্ষা দিতাম আল্লাহ এবং ইমাম যিনি একশো চব্বিশ দিন মানে তিনি বলেন তিনি বলেন আমাদের পিপা আমাদের বাবাজি সাদিন আমাদেরকে জীবন শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন এই নবী সাল্লামের জীবনটা হচ্ছে অমূল্য ধন এই অমূল্য ধন তোমার কখনো নষ্ট করিও না এটা অমূল্য ধন কারণ এই অমূল্য ধন চাইতে আর এত বড় ধন সম্পদ কিছু নেই এবং ইমা ইমা চৌসিয়া যিনি পাঁচ সাত মিনিটে মারা যান তিনি বলেন আমি দেখেছি মানুষদেরকে ব্যস্ত থাকতে এই ফেকার মাস্তা মাসাইল নেই হাদিসের মাস্তা মাসাইল নেই তফসিল নেই কিন্তু এসব ইলিমের মাধ্যমে আমাদের অন্তরটা ততটা তৃপ্ত হতো না যতটা তৃপ্ত হতো রসুল করিম সরসলামের জীবনে আল্লাহ আর একটি কল বলবো দেখেন ইমাম ইবন কাইম রহিমুল্লাহ বিখ্যাত ইমাম শেখুল ইসলাম ইবন তৈম রহিমুল্লাহ সাত্তর ইবন কাইম যিনি সাতশো একানসিতে মারা যান তার বিখ্যাত গ্রন্থ সাহাদুর মাহাদে বলেন তিনি বলেন যে তুমি এবং আখরাতে সফলতা সৌভাগ্য যদি কেউ পেতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই অবশ্যই রসুল সাল্লামের জীবন দর্শন গ্রহণ করতে হবে বা প্রিয় ভাইয়ের আমার তাই আসুন আমার রসুল সাল্লামের জীবনই সম্পর্কে জানতে হবে আমাদের আজকে আমাদের মা বোনেরা কিন্তু অনেক সময় বাচ্চাদেরকে যখন বাচ্চারা কান্নাকাটি করে তখন কিন্তু মিথ্যা কথা বলে কান্নাকাটি থামায় যে বাবা ওই যে বাঘ আসলে ওই যে ভাল্লুক বাঘ ভাল্লুক সিরিকাল বিভিন্ন কথা বলে কিন্তু বাচ্চার কান্না থামায় অস্ত কিন্তু এটা ঠিক নয় আমাদের রসুল সাল্লামের জীবনই বলতে পারি সাহাবিদের জীবন সুন্দর সুন্দর কিচ্ছা কাহিনী বলতে পারি রসুল সাল্লামের সুন্দর কাহিনী বলে তাকে আমরা কি করে কান্না থামাতে পারি কিন্তু মিথ্যা কথা বলে কেন তার ভেতরে মিথ্যা ঢুকে দিই এটা কখনো উচিত নয় আমাদের অনেক মা বোন আবার এই ধাটে মাটে মিটিং হাঁকডম বাটে অনেক শিক্ষা দেয় কেন আমরা এগুলো মিথ্যা জিনিস শিক্ষা দেবো যেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই আমাদের শিক্ষা দিতে হবে সেই যে বিষয়টি যে বিষয়টির অস্তিত্ব রয়েছে রসুল সাল্লামের জীবনে সাহাবেদের জীবনে এর ভাইয়ের আমার তাই রসুল আহমদ ইসলামের জীবনই জানার জন্য আমাদেরকে ঠিক ততটাই গুরুত্ব হয়েছে এবং সালফে সালিনা গুরুত্ব দিয়েছেন এখন একটু বেশি কথা বলবো যে রসুল আহমদের জীবন কোথায় থেকে জানবো কারণ আমাদের বাংলাদেশে উনিশশো তিরানব্বই সালে একটা মানে গবেষণা হয়েছিল রসুল আলমের এর জীবন সম্পর্কে গ্রন্থের ওপর সেই গবেষণা এক হাজার আটাশটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায় রসুল জীবনের উপর তো সেখানে দেখা গেছে যে সর্বপ্রথম যিনি রসুলামের জীবনে লেখেন তিনি হচ্ছেন কবি গোলাম মুস্তফা তার গ্রন্থ বিশ্বনবী উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে এটা প্রকাশিত হয় এবং তার পর পরে একজন বিখ্যাত আলেম সিরাত রচনা করেন তিনি হচ্ছেন মরণ আকরাম খাঁ যিনি বাংলাদেশের সাহিত্য জগতের অন্যতম প্রতিভা ছিলেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তার অনেক অবদান রয়েছে যিনি উনিশশো আটষট্টি সালে মারা যান তিনি রচনা করেন মুস্তাফা চরিত এরপরে শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে আর তিরানব্বই সনের গবেষণায় এক হাজার আটাশটি বইয়ের নাম পাওয়া গেছে তার তিরানব্বইতে এখন পর্যন্ত প্রায় সাতাশ বছর অতিবাহিত হয়েছে এই সাতাশ বছরে তো শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে হয়েছে না কিন্তু দক্ষিণ বিষয় সত্য আমি অনেক গ্রন্থ দেখেছি দক্ষিণ বিষয় হলো সত্য একটি গ্রন্থ মানে একেবারে সঠিক রসুলের জীবনই আসে প্রত্যেকটি লেখকই মানে পাঠকদের মন আকর্ষণ করার জন্য মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী রচনা করেছে ওই যে হরিমের কিচ্ছা আমি সেই দিন মাঠে লেগেছিলাম সেখানে আবার বলছেন এক বক্তা যে রসুল সাল্লাম মদিনের সাগরে ঝাঁপ দিলেন এবং রসুল সাল্লাম ভালোবাসা পেয়ে আবার অগর সাগরে ঝাঁপ দিলেন আমি আশ্চর্য কি কেমন ধরেন মদিনা তো কোনো সাগরে নেই মদিনা থেকে দুইশো কিলোমিটার দূরে আছে এম্বু সাগর আমি ওর বক্তব্য শেষে আমি আগে গেলাম ওকে এই বিষয়টা বলার জন্য তা আমি ওভাবে ধরে কানে কানে বললাম ভাই এই সাগর কই পাই সাগর তো মদিনা থেকে দুইশো দিন মধ্যে বলছে ভাই এগুলো তো আমি পাইছি ছুটি ভাই আমি বললাম ভাই চেন দিকে তো এসব মিথ্যা কথা বলবেন না রসুল সাল্লামের কথা তো যাক আলহামদুলিল্লাহ ভাই এটা মেনে নিয়েছি যে ঠিক আছে ভাই আমি বলবো না তো দেখুন এই ধরনের ঘটনা আর ওই যে হরিণের কাহিনী যে গাছের তলায় মদিনায় কোনো বন নাই সেখানে 
হরিণ তো থাকার কথা দূরের কথা মরুভূমি তো মরুভূমি শুধু খেজুর গাছের বাগান দুই একটা আছে তো যাই হোক এই সমস্ত ইচ্ছা কাহিনীটা ভরপুর ভাইরামা তাই সর্বপ্রথম যিনি সিরাজ গ্রন্থ লেখেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রুশিয়া বা জহরি একশো চব্বিশ মারা যান তার গ্রন্থ পাওয়া যায় না তবে তার ছাত্র মোহাম্মদ ইসহা তার একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে যে একশো একান্ন হিজিতে মারা যান তিনি হলেন মোহাম্মদ ইসহা তার বিখ্যাত গ্রন্থ নাম হচ্ছে আসিয়ার মাতা আছে এই গ্রন্থের একটা ইতিহাস আছে আমাদের দেশে কিন্তু সিরাজ ইমনি হিসাব পরিচিত পরিচিত না সকলে সিরাজ ইমনি হিসাব যান কিন্তু এই গ্রন্থটি কার সিরাজ ইমনি হিসাবে লেখা হচ্ছে আবু মোহাম্মদ আব্দুল মালিক ইমনি হিসাব যিনি দুশো তেরো হিজিতে মারা যান আর আল মাবদা আসিয়ের গ্রন্থ লেখক হচ্ছে মোহাম্মদ ইসহা যিনি একশো একান্ন হিজিতে মারা যান মূলত ইবনি হিসাব ইবনি সেবা জুহরি যে গ্রন্থ এই গ্রন্থটি হচ্ছে ইবনি ইসহাকের ইবনি ইসহাকের গ্রন্থটি প্রায় আশি বছরের পর আবু মোহাম্মদ ইবনি ইসাহা আবু মোহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবনি হিসাম তিনি সংগ্রহ করেন এবং এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন করার পর এখন সারা বিশ্বে এই গ্রন্থটি ইবনি হিসাব নামে পরিচিত মূল যে লেখক ইবনি ইসাহ তার কোনো নামই নেই বুঝে আসছে আরেকটি গ্রন্থ আছে যেটি বিতার্কের দলিল দেয় সেটি হচ্ছে মোহাম্মদ বিন উমর আকিদি আল মাগাজি যিনি দুশো সাত হিতে মারা যান আরেকজন লেখক হচ্ছে মোহাম্মদ বিন সাহ যিনি দুশো তিরিশ হিতে মারা যান আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে আত্তা আরিয়া খালিফ আবদা খেয়া যিনি দুশো চল্লিশ হিতে মারা যান এই যে কয়েকটি গ্রন্থ কথা বললাম এই গ্রন্থগুলি হল শুধুমাত্র মোহাম্মদ ইবনে সাহ এবং খালিফ আবদা খেয়াতের গ্রন্থ এই দুটি গ্রন্থ ছাড়া বাকি ইবনি সাহের গ্রন্থ এম ইবনি হিসাম এই দুটি গ্রন্থ এবং অকেদির গ্রন্থ এই তিনটি গ্রন্থের ভিতর অনেক মিথ্যা এবং অনেক মানে বিবেক বর্জিত কথা রয়েছে তো এই কথাগুলি তো আমাদেরকে সঠিকভাবে জানতে হবে জানতে হবে কিনা তাহলে জানতে হলে বিশুদ্ধ সিরাজ সালাম জানা অত্যাবশ্যক তা আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আসলে এই সিরাজের দাস চালুমরা আমাদের একেবারে অপরিহার্য কারণ রসুসালামের জীবন সময় সঠিক ধারণা না থাকার কারণেই তো আমরা সঠিক জিনিস পাচ্ছি না আর যে সব বক্তারা এই শীতকাল পুরা শীতকাল তারা গ্রহণ করেছিল রসুসালামের কত জীবনই কত কাহিনী বলি ওই যে বলতো যে রসুসালামের জীবন রসুসালামকে সৃষ্টি না করা হলে কোনো কিছুই সৃষ্টি করা হতো না কিন্তু আসলে এই ইতিহাসকে জানি না আপনার এই ঘটনা আমি বলেছিলাম অবশ্য তো কি বলি বলি আসলে তারা যে এই কথা বলে রসুসালাম সৃষ্টি না করা হলে কোনো কিছু সৃষ্টি করা হতো না আর রসুসালামের নূর থেকে সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে একদম দলিল তারা নেই দলিল কি জানেন দলিল হলো জাবের রাজি আল্লাহ তালা আনহ থেকে একটা হাদিস তারা বানাইছে যে জাবের রাজা বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীন নূরকে সৃষ্টি করেছে দেখুন হাদিসটা বানিয়ে ফেলছে এখন বেদাতিরাম এটা দলিল সে উপস্থাপন করে কয়েকটি গ্রন্থে এক নম্বর গ্রন্থ হলো মোসানাফ আব্দুর রাজ্জাক যে মোসান আব্দুর রাজ্জাক সম্পর্কে আমাদের ভাই আব্দুল্লাহ মিন আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন যে মোসানাফ আব্দুর রাজ্জাক লেখক হচ্ছে আব্দুর রাজ্জাক হোমাবাসন আমি যে দুইশো এগারো হিজিতে মারা যান তার বিখ্যাত গ্রন্থ মোসানাফি মিন আব্দুর রাজ্জাক এই গ্রন্থের নাম বলে কিন্তু সত্য হলো এই ধরনের কোনো হাদিস ওই কোথায় নাই মোসানাফি আব্দুর আব্দুর রাজ্জাকে নেই আবার ইমাম সুইদি নাম কি শুনেছেন আপনার জাল আব্দুল সুইদি মানে বেতাবিদের আরেকটি দলিল হলো ইমাম সুইদির কিতাব ইমাম বাইহাকে যিনি চারশো আটান্ন হিতে মারা যান তার বিখ্যাত গ্রন্থ দালা এল নব তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে শাহুল ইমান তার একটি গ্রন্থ বিখ্যাত গ্রন্থ আছে সোনাল কুবরা এই গ্রন্থগুলি আর জালাল সুইতের গ্রন্থ খসা এসল কুবরা এগুলো হচ্ছে বেদাজিদের তৈরি আরেকজন ইমাম ইমাম উস্তুলানি তার একটি কিতাব আছে মাহিবুল্লাহ দানিয়া যিনি নয়শো তেইশ হিতে মারা যান এগুলো কথা আমি বলছি শেষ করে দেবো এই জন্য বলেছি যে বেদাতেরা এই গ্রন্থগুলি থেকে দলিল প্রমাণ পেশ করে যাদের জন্ম রসুসালামের জন্মের পর কত আটশো বছর পর নয়শো বছর পর তো আটশো নয়শো বছর পরে এসে তারা নিজেরা বানায় বানায় যে লিখেছেন সেগুলোকে দলিল সাথে সাব্যস্ত করেছেন তা প্রিয় ভাই রামা এই যে সর্বপ্রথম আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং তার নূর্তে সব সৃষ্টি করা হয়েছে এগুলো কথা প্রথম রচনা করেন ইবন আরাবি ইবন আরাবি হচ্ছে সুফিবাদের প্রবক্তা যিনি স্পেনের মার্সিয়া নামক জায়গা জন্ম অনুমান পাঁচশো আটান্ন হিজিতে এবং ছয়শো আটত্রিশ হিজিতে মারা যান তার একটি গ্রন্থ আছে ফতুল মাকিয়া এখানে সর্বপ্রথম নিয়ে এসেছে 
এর 300 বছর পর 911 হিজরিতে এই কথাটি রচনা করেন ইমাম সুইতি তার খসাসের কুবরাতে ঠিক তেমনি ভাবে যত ঘটনা আসছে নামের ক্ষেত্রে অনেক হুজুর হুজুর বলে না এটা তো আমি ভেঙে দিছি না অনেক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথা কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন মহাদেশে প্রচলিত নাই একমাত্র ভারত ও মহাদেশ ছাড়া আফ্রিকা ইউরোপেও জানে না হুজুর মানে কি জানেন হুজুর মানে উপস্থিত এই হুজুর শব্দটা কারা নিয়ে আসছে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহুকে সবসময় মনে করে যে তিনি হাজির নাজির নাউজুবিল্লাহ হাজির নাজির মানে হলো হাজির মানে উপস্থিত নাজির মানে দেখা অর্থাৎ তারা বলে যে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহুর উপর দরুদ করি তিনি উপস্থিত হন এবং আমাদেরকে দেখেন সুতরাং আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহুকে ওই হুজুর উপরে সম্বোধন করি তার সম্মানার্থে নাউজুবিল্লাহ অতএব এই শব্দ কখনো বলা যাবে না এ ধরনের শব্দ আপনারা পাবেন আহমদ রেজা ব্রিলোভি উনিশশো একুশ সালে সে মারা যায় তার একটা গ্রন্থ আছে নুরুল মুস্তফা নুরুল মুস্তফা দেখেন মানে তাদের সব মোহাম্মদ ইসলামের সামনে ওরা মোহাম্মদ বলবে না নূরে মোহাম্মদ নূরে আহমদ নূরে মুস্তফা মানে নূর ছাড়া কিছু বোঝে না বুঝে আসছে তো এর গ্রন্থ আছে আর কিছু নাম পাবেন কাজে আয়াজ রাহিমহুল্লাহ একটা গ্রন্থ আছে আশ্রাফা যিনি পাঁচশো চল্লিশে মারা যান তার বিখ্যাত গ্রন্থ আশ্রাফা সেখানে প্রায় তিনি তিন শতাধিক নাম নিয়ে এসেছেন আরেকজন ইমাম ইমান আবুল খাত্তাব ইবন দাহিয়া যিনি ছয়শো তেত্রিশে মারা যান তার বিখ্যাত গ্রন্থ আন্নাবি উল বাসির নাজির এই গ্রন্থগুলোতে শত শত নাম নিয়ে আসা হয়েছে অর্থাৎ দুঃখের বিষয় হলো এই নামগুলির একটা দলিল নেই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর উপরে আমি নিয়ে সম্মান চাই যে নামগুলিকে বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে না উজমি যেমন কিছু কিছু বিষয় আছে আট আমরা তো দেখেছেন দৌড়ের দৌড়ের লাখে নাম শুনেছেন দৌড় লাখে মানে কি এটা একবার পড়লে আপনি এক লক্ষ সব পাবেন দৌড়তে হাজারে মানে কি জানেন একবার পড়বেন এক হাজার সব পাবেন এই দৌড়ের লাখি এবং দৌড়তে হাজারে এগুলো আহমদ রাজা বেরলভি এর দেখি তো বিভিন্ন নাম নিয়ে এসেছেন যে নামগুলি তারা আল্লাহর চাইতে বেশি সম্মান দেওয়া যেমন দৌড় লাখে থেকে শব্দ আসছে হে মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ আপনি কেবল পারেন আমার বিপদ থেকে আমাকে দূর করতে এবার না এই বইগুলো আমার অবশ্য জানা ছিল না কিন্তু যখন রতার সঙ্গে যখন আমি মানে অনুবাদ কাজ করি দাওয়াতি কাজ করি রতার সঙ্গে যখন অনুবাদ করছিলাম তখন ওই আমাদের যারা শায়ক ছিলেন তারা ওই উর্দু ভাষা ওই দৌড়দিন লাখি দৌড় হাজার এগুলো বই তো বিদ্যালয় নিয়ে যেত নিয়ে যাওয়া ওখানে পড়তো ওই বইগুলো আমাকে দেখালো দেখার পর আমি ওইগুলো দেখলাম এবং তখনই আমার এই সব বিষয়ে অনেকটা জ্ঞান হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো ভাইরা আমার অবশ্য নাম সুমুর ইসলাম বলেছেন সহি বহারিতে এসেছে যে এই নালি খামসাদ আসমা আমার মাত্র পাঁচটি নাম রয়েছে একটা আনা আহমদ আমার নাম আহমদ আনা মোহাম্মদ আমার নাম মোহাম্মদ আনা নাহি আমার নাম আহি আল্লাহ দিয়ে মহুল্লাহ হবিল কফর যার মাধ্যমে সকল কুপ্রিয়া শিখে মুশিদা হয়েছে ও আনাল হাঁসের আমার নাম হাঁসে আল্লাহ ইহ নাসু আল্লাহ কথা মাইয়া আমার নাম হাঁসের এই জন্য যে আমার সামনে মানব জাতিকে কি আমাদের দিন উপস্থিত করা হবে ও আনাল আকেব আমার নাম আকেব এই জন্য আমার নাম আকেব লাইসা বাদের নামে যে আমার পরে কোনো বীর রাসুল আসবে না আল্লাহ আকবর দেখো ইমাই বিন হাজার আসলে বলেছেন এই পাঁচটি নাম রসুল এই জন্য নিজেকে নির্দিষ্ট করেছেন যে ইতিপূর্বে আর কোন নবী রসুল এই নামগুলো গ্রহণ করে না তো আরও নাম আছে কিন্তু সেগুলো সিফাত খাতা মালহামা নবী তোবা নবী রহমা এগুলো সব সিফাত বৈশিষ্ট্য নাজিরবাসী প্রিয় ভাইরা আমি শেষ করবো আমাদের বড় ভাই ইনশাল্লাহ আলোচনা করবেন তো সব শেষ আমি বলবো যে দেখো মা সংক্ষেপ্ত আলোচনা সিরাপ্ত বিষয় এই বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট শেষ করা যাবে না দেখুন আমি শুধু এই রসুল আলামের জন্ম মৃত্যু কিছুই বললাম না শুধু তো রসুল সাল্লামের জানা সময় গুরুত্ব এ সম্পর্কে একটু আলোচনা করলাম তাই আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আসুন আমরা সকলে রসুল সাল্লাম সিরাজ সম্পর্কে জানি 